Ah, bueno. Porque Habla así ingreso yo solo, puedo, ajá, solo pongo inglés corporativo y ahí en ajá. la aula virtual, o cursos, cursos aula virtual, solo eh, Kimpa ahí y ya. Hola, va, hola, ¿cómo les va? Así. Gracias. Buenas noches. Buenas Hello. noches. Hello, buenas noches. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> ¿Cómo es eso de buenos días? ¿Cómo es eso de buenos días? We need you. We need you. We need you. We need you. Ah, ya decía yo. Good morning. Dios mío. Qué barbaridad. ¿Cómo les va, chicos? Hi, teacher. Hi. ¿Qué tal de... Uh, Hola. ¿Cómo es que se llama, chicos? Excelente. ¿De uh, weekend? ¿Qué tal de weekend? Very good. Very good. Miguel. Nos, nos mandó la lista, ¿verdad? ¿Cuál lista? Uy, yo aquí nos iba a mandar una lista de, de uno para no confundir, este, elegir. El no, ver, todavía no. No, pero no les dije cuándo. <risa> Solo les dije que se los iba a mandar, pero no era with this weekend. Sí, es cierto. Ah, ¿verdad? Ajá. Que me está acusando falsamente, fíjese. Está bueno, está <risa> bueno, Charlie. Ya va. <risa> ¿Quién tiene frío? Miguelito, ¿tienes frío? You shave it! Oh my god! You have a new look, sir! Ah, oigan, Miguelito se sacó punta, eh? That's great. Miguelito, hasta se quitó la, la barba. You look so young, sir! Se ve más joven, chico. Casi no lo escucho. Tiene apagado el micrófono. Ah, ok, ya. Yeah. Fíjate que no, pero. No se le no? escucha mucho, ¿verdad? Ah, ahorita sí, ya lo encendió. Ah, ya lo encendió, ok. A ver. Háblale, Gracias. Miguelito. Bye. New look. New look. Hoy sí te escucho, hoy sí te escucho. New look. You yeah. look younger. Te ves más joven. <risa> mm, ¿Verdad que sí, chicos? ¿Qué opinan? Yeah, right? Yes. Sí. Mm, ya, ya, ya ves, Jacqueline, Justice. ¡Oh! La priterita, yes. la priterita. <risa> no lo conocía. No ¿Verdad lo conocía? que no? Y dijiste, ¿y ese brand new student? ¿Y ese nuevo estudiante? ¿Qué está pasando? Oh my God. Si alguien es modesto, right, yeah, es yeah. Miguel. Y él no, dice, él no está preguntando, ¿Am I handsome? Él no está preguntando eso. Él dice, I am, I am handsome. handsome. ¿Verdad, Juan José? Yes. Reactificando las cosas. Like, yeah. A mucha honra. I'm handsome. Hey. Very good. Good looking. Okay. Good looking. Ah, hablando de eso y de pulpo flotante, chicos. Ahorita tenemos que todavía ver el Bitcoin 2. Ahorita lo vamos a ver con el WH question, ¿verdad? Pero... Hablando de características de personality, o de appearance, perdón. Uh, Hanson. Hanson es alguien guapo, pero más que todo se usa para chicos, right? Hanson. ¿Sí? No me van a decir que una chica es Hanson porque no way. Beautiful. Sería beautiful. Sería, ajá. Uh -huh. Beautiful. Yes. <laughs> Gorgeous. Gorgeous es otra palabra. Pero Juan ¿Mire? José, Juan José ocupó una palabra llamada good looking. El good looking es decir, una persona que, que tiene buena pinta, que, uh -huh. que, que buen es agraci aspecto. buen aspecto, que agraciada al muchacho o la muchacha, por decir así. Ah, eh, ajá, espérese, que Miguel no, 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 no para, you know. Ay, ay, yo tengo un alumno tan humilde. Ok, <ríe> very good. Entonces, eh, el good looking guy se puede usar para ambos, tanto para hombre como para mujer. Ok, eso es bien importante que sepan. Ok, esto se puede usar para los dos. Mm. <coughs> ¿Quién está escribiendo? Debe ingresar, no sé. Andrés, very good. Ok, guys. Excellent. ¿Cómo les fue el fin de semana? How was your weekend? Hmm? Very good. Very good. Ok. What did you do? ¿Qué hicieron? Excellent, teacher. I, in my case, it celebrate the 
happy birthday is happy birthday is the my niece. Oh, you celebrated your niece's birthday. Yes, sí, sí. Birthday, exactly. Birthday. Sí. How old is she? ¿Cuántos años tiene hoy? Yeah. Uh, three. Oh. Three. It's a baby. Oh, <laughs> three years, three years old. old. Oh. Yes. Oh, it's a big, little baby girl. <laughs> Yes, my niece is 17 years old, so I remember oh. those days. Yes, <laughs> exactly. Hey, do me a favor, Haiti, just to recap a little bit that we have seen so far. Para recapitular un poco lo que hemos visto hasta ahorita, so far, hasta ahorita. No, nada de, de abrir el cuaderno, eh? Ay. Nada, ya oí la paginita que hizo. No way. Ok, podrías decirme, ¿cómo se dice? Quiero ver Juan José. ¿Podrías preguntarle cuándo cumple años su sobrina? Eh, eh, when is... Um, no, when... Sí, estamos bien. When, when, is, is, when is going... No, when is going, no. When no, is... Uh, no, when is... Uh, tu sobrina. ¿Cómo se yours, dice tú? Uh, you, yours. Your, ajá. Uh -huh. eh, eh, Sobrina, I, I don't... How you say that? So you say niece? sobrina? Niece. 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 Yes. Your niece what? Uh, how, how is yeah. your... Um, how no? Uh, when? When, Some, when? 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 Excuse me. When? When, when is the um, your? birthday? Uh -uh. Es, es, uh, iba bien como me dijiste, como le decías. When is your niece? Nis birthday. Excellent. Muy bien. ¿Cómo se escribe Nis? How do you write Nis? Uh, N. Mm -hmm. A. A. I. 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 Ah, okay. I. Okay. I. 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 Uh -huh. I. 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 C. I. 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 Pero estamos diciendo el cumpleaños de tu sobrina. ¿Qué faltaría después de la E ahí? S. Uh, ajá. ajá. Y antes de la S. Her. Birth, birthdays, niece. No, when is your niece birthday? Birthdays. Ajá. Uh -huh. okay. Sí, posesivo, ¿te recuerdas? When is your nurse yes. birthday? Okay. Ajá, ya le pregunto a Juan José. Hoy respóndame usted, Heidi. <laughs> eh, en your, your birthday. Your birthday, your no. No, es el cumpleaños de su sobrina. My, my niece. Puede decir usted, my niece's birthday is, Ajá, o puede decir, niece. it's, de un solo. Ah, it's birthday is... Um, no, it's birthday, no, it's, nada más. It's, it's birthday... No, it's. Ay, it's con, con, cuando usted dice it's, está en global, el it's sustituye al sí, birthday. Sí, contracción. Sí, it is, ¿se recuerda? It is. Ajá. Y después, ¿qué proposición va, chicos? On, in, or at. ¿Se recuerdan? Mm. On. On, very good, Dalia. Estamos recapitulando las dates. On, ajá. Uh -huh. It's birthday on. No, it's birthday, no. It's on. It's on. Mm -hmm. It's it on. Noviembre, 20, ¿verdad? Ajá, uh -huh. November 28th. 28th. Yes. Ok, November 28th. Bye, hoy me lo va a decir todo. It's, it's on, it's on birthday, no, it's on November 28th. Very good. Pero no me lo diga con duda. It's on November 28th. That's it. Así. It's, it's on, it's on 20, no. It's on November 28th. Very good. Hoy lo vamos a hacer más fluido. Juan José me vuelve a hacer la pregunta y Heidi me puede responder. Más fluido. Uh, when is your uh, birthdays, bir birthdays? No. News? Al revés. Oh, your, when is your news birthdays? Ajá, muy bien, pero hágamelo así como con más confianza. Dale otra vez. When, when is your birthdays news? Al revés. When is your oh. news birthday? When is your news birthdays? Ajá, birthday. Birthday. Ajá, pero acuérdense que aunque es una WS question, guys. La WS question, acuérdense que la intonation va para abajo. Pero al final se tiene que escuchar como que usted está haciéndole una pregunta a alguien. When is your nearest birthday? Dígalo otra vez. When is your nearest birthday? Very good. Heidi, answer please. It's on November 28th. 
casi, pero se te olvidó el it's. No, it's on. No, no it's lo escuché. On. No, usted dijo it on y es it's on. It's it's on November 28th. Ay, ahí sí, ve. Es que si yo no escucho el s, para mí está malo. La pronunciation. <risa> Mire que nueve años en call center no son de balde. <risa> Sí, este oído, aparte que ya tengo oído de tísico, ya tengo, ya tengo atrofiado a, cual, a ver qué parte del aparato auditivo ya. Porque a veces mi madre me dice, estás hablando muy alto. Y para mí estoy hablando normal. O me dice, madre, está, estás hablando muy bajo. Bueno, y entonces, decídanse, o hablo alto o hablo bajo. Pero entonces, yo ya tengo atrofiado algo, algo, algo del aparato auditivo. Pero le voy a contar que sí. Sí puede escuchar así, hasta lo sí, que falta. Sí, sí. Créamelo. M más la es. Ajá, sí. Ah, olvídese, sí, cosas serias. Sí, así que yo dije, ah, no, se comió la S, pero no, hoy no se la comió. <risa> Very good, excellent. Very good, guys. Ven, hemos practicado lo que ya en teoría ya sabíamos. Muy bien. ¿Se recuerdan que el viernes, cuál fue el topic del viernes? Do you remember? Gracias, Blanquita. Going to. Going to. Be going, going to. to. Very be good. Going to. Be going to. ¿Para qué usamos el be going to? ¿O el going to? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a hacer? Y for to express futures. Ajá. Future. Boy, ah. It's like future. It's like Ex future. It's future. Futuro. 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 Ah. Very Ajá. good. Voy a, muy bien, Blanquita. Sabemos que hay otro como Will también, ¿verdad? Pero hoy nos vamos a enfocar en el be going to. ¿Se acuerdan que vimos el be going to? Pero lo vimos como una just no question. ¿Se recuerda? Le pregunté, are you going to do anything this weekend? ¿Van a hacer algo el fin de semana? ¿Se acuerdan que, cuál es la respuesta inmediata a esa pregunta? Como es una just no question? ¿Cuál yes, sería? I yes, I am. Yes, I am. Punto. Exacto. Y si no, no, I'm not. Punto. Pero si usted quiere uh -huh. explicar qué onda es, qué va a hacer, qué va a usar ahí. Uh, going, to, going, to. going to. Ajá, entonces dígame, yes, I am. I'm going to, ¿qué vas a hacer, Blanqui? Yes, I am going to the... Uh -huh. Going to go to the beach. Yay, very I good. I am uh -huh. going to the... Uh -huh. I'm going to go to the beach. Very good. Yes, I am, dice Blanquita. Yes, coma. Se recuerda, I am, punto. Uh -huh. I'm going, see, I'm, I'm going, going to go to, go to the beach. To, to, to the beach. I'm going to go to the beach. ¿Sí? Acuérdense, la fórmula para la affirmative sentence, el sujeto, que en este caso sería yo, ¿verdad? Uh -huh. Así como dijo Blanquita. El verbo to be, que en este caso estaba contractado, right? Apóstrofe M, am. Después yes. el going uh -huh. to. Después el, ah, el, verbo. el verbo, el main verbo. verb, que en este caso sería go. Uh -huh. Y después to the beach, el complement. Very okay. good. Exacto. Voy a ir a la playa. Miren qué interesante, chicos, porque cuando usted usa el be going to, no es para algo que usted crea que probablemente la vaya a hacer. O que tenga un 45% de probabilidad que lo vaya a hacer. No. Es algo que you already arranged. Eso significa que usted arregló. Que ya está en sus planes. That you already arranged to do. Es algo que usted está así casi 100% seguro de que lo va a hacer. ¿Sí? Yeah. Para eso yeah. se... Yes, Griselda. What is the difference in will and will? El going to will. Ah, the will. Lo vamos a ver más adelante, pero te voy a poner una diferencia. Aparte de que los dos se ocupan para, para algo de futuro, la, una de las diferencias es que cuando tú tienes be going to, es algo que tú sabes a ciencia cierta que lo vas a hacer. Pero con el will, vas a hablar de una acción en futura, pero que no estás tan segura de que se pueda llegar a realizar. Es más como una hipótesis de que probablemente se haga, probablemente no. ¿Sí? ¿Estamos bien, Chris? Thank you. Thank You're you. welcome. Thank you. You're welcome. Very good. Ok. O también el going to guys se usa para pronósticos meteorológicos. Por ejemplo, si usted ve... Súper oscuro, grandes nubes y ni una sola estrella en el cielo, ¿qué va a pasar? Exactly. <risa> You're going to say, it's going to rain, dice uno, ¿verdad? Entonces, Will no me vaya a usar para, para predictions, nada que ver. Se usa going to. ¿Sí? 
-hmm. Esa es mm -hmm. otra cosa. Este, otra, este es un plus, por decir así. Muy bien. Yes. Muy bien, chicos. Vaya, entonces, quiero ver, yo le hago otra pregunta a uh, Reg Regina. Um, are you going to do anything this weekend? ¿Vas a hacer algo el fin de semana? Yes, I am. Yes, I am. Ok. Yes, I am. Permítame, to... ya lo vamos a escribir. Yes. I, acuérdense que si es I am, guys, por favor, el, el pronombre mayúscula. I, ok. I am. ¿Qué vas a hacer? I'm going to a pink apple. I'm going to what? A pink party. Pink party. A pink party? Yes. Pink yes. de rosado. Sí, oh, fiesta rosa. Fiesta rosa. Uh, I'm going to uh, to a pink party. Yes. A pink party. Okay. All right, to a pink party. Okay. To a pink party. Very good. ¿Quién no va a hacer nada este fin de semana? ¿Quién? M Miguel. <laughs> ¿Vas a quedarte en casa? Yeah. Ok, entonces dice, yo le digo a Miguel, Miguel, are you going to do anything this weekend? He said, no, coma, I'm not, ¿verdad? Así dije él, no, I'm not, dijo él. Déjeme ver, vamos a ver la mano. Ok, very good. No, I'm not. I'm going to stay home, dijo él, ¿verdad? I'm going. I'm going to stay home. Miren, él se va a quedar solito en la casa con el gato. I'm going to stay home. Very good. Excellent job. Very good. You can say lay down. What? Lay down or um, uh, to rest. To rest, to rest, porque lay down es más que todo, Juan José, la acción cuando usted se acuesta en el sofá. Ok. Mm -hmm. Exacto. Lay down on the sofa, ¿sí? Que se cuesta panza arriba, sí. <risa> es, es, más que todo es la acción, sí. Muy bien, no, I'm, not, I'm going to stay home, excellent. Muy bien, chicos, eso está fácil, ¿verdad? Easy, peasy, queasy, right? Solo se recuerdan. Que cuando la pregunta del verb to be, miren, primero va la pregunta, ¿se recuerdan? Va primero el verb to be, que en este caso vamos a ponerle la, la fórmula ahorita, verb to be. Después que iba, are you, va el sujeto, right? Después va el going to, después va el main verb, después, complemento. Compliment, excellent go, excellent job. Sí, ahí está. Esa es, la, esa es. Sí, ahora bien, hoy vamos a ver las WH questions con el verb to be. Sí, eh, solo les digo algo. Vamos a ver, permítanme que aquí tengo yo un estudiante estrella que quiere venir a la clase. Look at him. Hi, guys. <laughs> I'm the new student. My name is Marie. Hi. Yes, yeah, she's two months. Tiene dos meses. She's two months. Mm, he's cute. It's okay. much a teacher. No, he's a girl. Uh, Her name is Marie. Marie, okay. Marie. Uh, Chloe Marie. You can say female Francis. or female in, in for for animals. You can yes, say male you can do or it. Yeah. of female. Yes, oh. you can do it. Look at her. She wants. She has a beautiful mm -hmm. eyes. Mm -hmm. You see. <laughs> okay. So, sí, es que sabes, yo no, yo no, yo no identifico lo, el, el sexo en los, en los, en los animalitos, en los perritos es más fácil que en los gaticos, ¿no? Entonces, eh, yo dije, bueno, tú cos, dos cosas. Si es chica, Chloe Marie. Sí, Ma Marie como la Marie de los aristogatos, de los aristocats, ¿sí? Y si es chico, le vamos a poner O'Malley, que también es de los aristocats. Pero creo que resultó siendo chica, o sea que se llama Marie. Sí, francés, definitivamente. Ellos, ellos tienen que aprender los tres idiomas también. Sí, mis perritos ya saben los tres. Solo falta ella. 
ella ya sabe inglés. Yo le digo, give me five, en la patita, give me five, y le hace así, ve. Me da cinco, give me five, yeah. Miren qué linda, por aquí anda la Marie. Cuando venga Chesno, se los presento, ¿les parece? <ríe> Muy bien. You love the cats? Uh, yes. For me, it's the first time, la primera vez que yo tengo un gato. Eh, porque yo he tenido más cachorros, pero, pero me gustan, son graciosos. They're crazy. Sí. Y no me, me, me has... Seven yeah. cats. Seven cats. I, yeah. Wow. Lo que me gusta de este gatito es que me da masajes. Sí, me da masajes. Vieras que a veces está en medio de mi respaldo de mi silla y mi espalda. Y yo digo, ¿qué es esta almohadita? Y it's the baby cat. <laughs> <laughs> Very good. Ok, guys. Ahorita vamos con la WH question. ¿Cuáles son las WH questions? ¿Se recuerdan? Tenemos what? what? Uh -huh. Where? Where? How, when, which, who. Why? Very good. What, exactly. What is, K, okay, right? How, como el indio. How, oh. es, oh. como, very good. When, cuando, cuando, where, donde, mm -hmm. which, que, no. ¿Cuál? 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 ¿En what? ¿Qué? Exactly. Very good job. Ok. Así como las preguntas que hacen los periodistas, ¿no? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Ya? Yeah? ¿Se recuerdan? Very good job. Ok. Hi, William. How are you, sir? Ok. Nice to be with you. Thank you. Sulmita also. Andrés is joined the class. All right. Excellent. Good evening, sir. Sorry. No, that's okay. Don't worry. But you're in class, which is good. Okay, guys. We Muy have bien. a problem. You had a problem? Oh, with the internet. But that, that's fine. I understand that. Don't worry. At least you're here. So we're good. Okay, guys. Entonces, ¿se acuerdan que la pregunta... Vamos a hacer la misma idea que la pregunta que acabamos de analizar. Yo les dije, are you going to do anything this weekend? Ustedes me dijeron, yes, I am. No, I'm not. Y me dijeron qué iban a hacer o qué no iban a hacer. Now, vamos a formular algo parecido. What are you going to do this weekend? Miren lo que les pregunto yo aquí. Ajá, ¿qué les pregunto yo? What are you going to do this weekend? ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Ahí usted no me va a decir, yes, I am, no, I'm not, nada. Yo necesito que me dé de un solo la información. Pero eh, vea, analice cómo está estructurada. What is the structure of the WH question? Hagámosla juntos, ¿les parece? En la WH question, ¿qué es lo primero que va? Lo primerito. ¿Qué pongo primero en una WH question? Vean la pregunta que les acabo de lanzar. La W question. Exactly, la W question. Después, ¿qué va? Do. To be. No, 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 no. Eso, to verb to be. To be verb. Verb to be. Ajá. Después, ¿qué va? Subject. Subject, very good. Después. Going to. El going to, very good. Después. Verb. El main verb. Ajá. Y después. Complement. Complement. Y después. Um, question mark. Eso. Never forget that. Okay. Nunca se les olvide el question mark. Okay. What are you going to do this weekend? Ven la intonation. Repeat after me, guys. What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Otra vez. What are you going to do this weekend? What are you going, are you going, to, going do to do this, do weekend? this weekend? Very good. What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? This weekend? Uno cada uno. Carolina, what are you going to do this weekend? What? What are you doing? To do the weekend. Very good. Okay. Alia, what are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Very good. Miguel, what are you going to do this weekend? <coughs> okay. Jose Luis Vázquez, what are you going to do this weekend? Jose Luis no está, o oh, sí. ¿Cómo no? 
José Luis Vázquez. Hi. No creo que no. No, no. What are you going to do this weekend? What are you going? <laughs> hello, hello, hello. What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? What are you going to do? To do? To do. Very good. William Tomar. What are you going to do to the weekend? What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Very good. Jessaline, what are you going to do this weekend? What are do you do going to do this no, weekend? <laughs> no. What are you going to do this weekend? What are do you going to do this no. weekend? What, repeat after me. What? <laughs> What are you? Are you? Are going you to going to do do this weekend? This weekend. Bye. Hoy vamos a hacerlo más más unido, ¿sí? What are you going? What are you going to do? What are you going to do? To do this weekend? This weekend. Ajá. Hoy vamos a unir otro pedazo más. What are you going to do? What are you going to do? This weekend. This weekend. Hoy vamos a unirlo todo. What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Very good. Excellent. Oh, yes. Heidi, there you go. Yes, teacher. Okay. What, what are you going to do this weekend? Ah, uh ah, -uh, otra vez. What are you going to do this weekend? What are you going, where are, no, what are you going to do this weekend? Where, no, what? what? What are you going to do? What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? What are what you are going to do this weekend? Very good. Andres Mendez, Menendez. It's your turn, sir. Hello. Hello. What are you going to do this weekend? Very good. Excellent. Sarita, what are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Very good. Regina, what are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Yeah, very good. Sunita, what are you going to do this weekend? What are you going to do this Weekend. Very good. Evelyn, what are you going to do this weekend? Uh, what, what are you going to do this weekend? Very good. Great job, Evelyn. Jacqueline, what are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Excellent. Blanquita, what are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Excellent. Liz. What are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Excellent. Gris, what are you going to do this weekend? What are you going to do this weekend? Excellent. Mr. Juan Jose Avalos, what are you going to do this weekend? <coughs> what are you going to do this weekend? Excellent, Joe. Ya ven que sí. Cada vez que practicamos y escuchamos al otro. Ah, Charlie, me faltaste tú. What are you going to do this weekend? Mr. Charlie Brown. ¿Qué le pasó a Charlie? Se le fue. Algo pasó. No, aquí estoy. Ah, pues. Aquí estoy. Dele, pues. What are you what going to are, do this weekend? What are you going to do this weekend? To do. What are you going to do? To do this weekend. Very good, excellent. Hoy sí. Mire que se estamos, se, Miguel se estaba durmiendo. <laughs> Very good. Chicos, are you, porque estamos hablando de, de, de ti, ¿verdad? De tú. Pero, ¿quién me dice cómo puedo hacer esa misma pregunta usando he or she? What is she going to do this weekend? Very good. Ah, do, do me a favor. Ah, vamos a practicar el writing porque solo la teacher está escribiendo nombre. ¿Eh? Tienen que escribir ustedes también. Juan José, escríbame esa pregunta, por favor, en el chat. 
Ok. Um, Dele, pues. Quiero ver si... Okay. Usted puede. W mayúscula, por favor. Yes. Fíjense bien, chiquillos. Is nice. What is he going to do this weekend? Mm -hmm. okay. What is he? Va, ya está bien, he. Sí, está bien. Is he going to do this weekend? ¿Qué va a hacer él el fin de semana? Mm -hmm. Muy bien. Pero vamos a ver. Ah, sí, ¿se recuerdan, chicos? ¿Se recuerdan cuando le pregunté a Miguel qué es lo que iba a hacer el fin de semana? Yes. ¿Qué me respondió? What did he yeah. answer? Ajá. Uh -huh. Stay at home. Stay at home. Going to stay at home. Vaya, gracias, Dalia. Qué linda. Muy bien. Hoy tú puedes contestar la pregunta que Juan José escribió en el chat, por favor. Ay, para qué hablé, dice. Uh -huh. <laughs> so dice, he's going to stay home, ¿verdad? H mayúscula, por favor. Aquí estamos practicando, guys. Ya ven que, fe, que, fe, que chévere aprendemos grammar together. Ya ven que los grammar no es... Uh, no, güey, conmigo grammar no se aburre. He's going to stay home. Very good. Muy bien. Él va a quedarse en casa. Ajá. Ahora bien. Ay. Miren, ya, ya usamos el do. Ya usamos el stay. Usemos otro verbo. Uh -huh. Usemos el otro WH question. ¿Verdad? ¿Se acuerdan lo que decía, lo que dijo Blanquita? Ajá. ¿Qué es lo que dijo Blanquita? Miguel, no te vayas. No te vayas, Miguel. Ajá. Que iba a ir a la playa. Ah, exactly. Entonces, vaya, yo le lanzo la pregunta en español y, y, y Sarita me la escribes en inglés. Vaya. Si yo te pregunto, ¿dónde va a ir Blanca este fin de semana? ¿Cuál WH question utilizarías? Where. Ajá. Entonces, escríbemelo en inglés, por favor, en el chat. Ok. ¿Dónde va a ir? Acuérdate. Ve, acuérdate, ve, ve la, la fórmula de la pregunta. Y guíate por ahí para escribirla. Por favor, W mayúscula. ¿Cómo era la pregunta, perdón? ¿Dónde va a ir Blanca este fin de semana? ¿Dónde? Ajá. Pero, ¿y el fin de semana? Te faltó la palabra fin de semana. Ahorita. Escríbeme la pregunta otra vez con el fin de semana. Ahí. Ajá. Where is Blanca yes. going to go this weekend? Ajá. O puede ser, where is she going to go? Si, estu si estuviéramos de quién estamos hablando, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, contéstemela, por favor, eh, Lisette. Contésteme esa pregunta. Right on the chat. ¿A dónde va a ir Blanqui, dijimos? ¿A dónde? ¿Guys? Beach. The beach. The beach. Is... Very good. Pronúncemelo bien, ¿eh? Beach. No me vaya a preguntar sí, algo sí, que sí. no. Ok. Mm. okay. Mm. 
Ajá, ok, Lizeth, ¿puedes escribirme la respuesta? Mm -hmm. Charlie escribió, mira, where is Blanca going to go this weekend? Okay. Lizeth estará por allí, Liz. Yo creo que Liz no está por allí. Vamos a ver quién me lo escribe. Regina, por favor, ¿me escribes la respuesta? Reggie, ok, thank you. Aquí ustedes trabajando, 80, ustedes 20 y yo. ¿Qué les parece? Chivo, ¿verdad? Genial. Oh. Ah, no. She's going to, to... She's going to... She's going to the beach. Eso, aquí lo tenía en la punta de la lengua, pero no salía, no salía. It didn't come up, it didn't come up. Ajá. Beach. Ok. Vamos a ver. She's going to the beach. Casi, pero te faltó algo. Hay el punto. Vaya, más te vale. Ajá, mira, ya se te adelantó Charlie, fíjate. She's going to the beach. Or Blanca. Te faltó, Charlie. Blanca is going to... Te faltó a Liz antes del going to. Is going to beach. Is, no, is going to beach. No, is going to the beach. Cuidado, Juan José. Gracias. Yes. Sí. Cuidadito. Bro. Very good. Excellent job. ¿A dónde, dijo de que, ¿a dónde me faltaba, vale? A eh, don Charlie le faltaba en el... Usted me dijo, she's going to the beach or Blanca going to the beach. Me dijo. Le faltó a Liz antes del going to. ¿Ya lo vio? Ajá, ¿verdad? Muy bien, chicos. Uh -huh. Vaya. Vean cómo han respondido ustedes a esas preguntas. Y, ya, ya. Ah, sí, ¿verdad? Y vean la fórmula. Cuando usted responde afirmativamente, ¿qué es lo primero que va? Ajá. She, ¿qué es she? Es un nombre, es un verbo, un adverbio, ¿qué es? Sujeto. Subject. Sujeto, subject, very good. Después, ¿qué va? Verge to be. Verge to be, muy bien. Verge después. Going to. Going to. Going to. Y después. Verb. Main verb. Complement. Main verb. Main verb. Y después. Complement. Y después. El punto. Ajá. Ahora bien, vamos a ver. Uh -huh. eh, ahora bien, vamos a usar otra WH question. Ya usamos eh, when, no, where, ¿verdad? Where. Ya usamos cuál otra? What. Ajá. Usamos when, que significa cuándo. Si alguien le pregunta, ¿cómo usted diría? ¿Cuándo irá Blanca a la playa? ¿Cómo lo describiría? Sí, Dalia. When is Blanca uh -huh. going to the beach? Going to the beach, ok. Ajá, uh -huh. very good. When is Blanca going to the beach? Ajá, uh -huh. miren cuándo. When is Blanca going to the beach? Ah, ¿Quién me lo responde? Andrés, respóndeme um, esa pregunta, pero respóndeme en el chat, hombre. Yeah. Ok. Ajá, y también me lo dices. Ajá. Uh -huh. When is Blanca going to the beach? Very good. Eso fui yo. Ajá. Uh -huh. When sería... Um, when, ¿qué es when, guys? ¿Qué es when? What is ¿Cuándo? when? ¿Cuándo? Very good. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que Blanca eh, va a ir a la playa? ¿Cuándo? Respóndame esa pregunta. She is going to... 
She's going. She she's going to Friday. No, she's going or, to where? A dónde va? En la playa, ¿verdad? Uh, oh, oh, sí, yes. She's going to the beach. To the beach. On, on Friday. On Friday. Puede ser si o, se quiere decir algo Sunday. específico. Ajá. O si se va a estar, póngale. Así que se va al de yeah. cabrón del viernes para el, para el domingo, vea. She's uh -huh. going to the beach on this, this weekend. Puede ser this weekend. This, this, we, this, this weekend. weekend. Mm -hmm. Depende. Muy bien. Excellent job. Muy bien, guys. ¿Cuál nos falta? ¿Con quién? Who. Who or how? Ah, muy bien, Blanquita. Can we ask you a question? Mande. Vamos a preguntarte, mira, ya sabemos, imagínate, ya sabemos lo que va a ser el fin de semana, algo, algo me que somos, ¿ve? pero no importa, ni modo. Ok, ya sabemos, when, cuándo, right? Este fin de semana. Where, ya sabemos que es a la playa. What, ya sabemos lo que vas a hacer. Pero hoy queremos saber si vas a ir sola o no. Conste, no, no, es, no es malintencionada la pregunta, ¿eh? Ok. No con mis amigos. Ah, ajá. Ajá, ¿cómo es sería? Ah. I am going to the beach. With my friends. In, with my friends. Ajá, pero si yo quiero preguntar, ¿con quién va a ir? Eh, blanquita a la playa. Is. Who is going? No, she, ella irá. She is going to No, the... sí, pero la, pero la pregunta, digo yo. Uh, ¿Con quién? Vamos a who? poner. Who? Who, is, who, 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 who is, is going to go to the beach with Blanca? Puede ya ser. O who is going to the beach? No. Uh, who is Blanca? Uh, o puedes, miren, miren esta. Puede decir, who is going to go to the beach with Blanca? ¿Quién va a ir a la playa con Blanca? O podemos preguntar de otra manera. Miren esta. Who is Blanca going to the beach? With? With? ¿Con quién va a ir? ¿O podría ser? You can say whom? You can say whom? Who? No. ¿Quién? Who? No, es who. Who es who? quién? Whom es a quién. Es diferente. Por okay. ejemplo, yo le digo, este, quiero ver. ¿Dónde who te... are you going to invite? Eh, no. ¿A quién Ajá. vas a invitar? Who are you going to invite? Puede ser otra pregunta. Muy bien, este, Juan José. Who? Who are you going to invite? Ah, muy bien, si quieres verlo así. Are you going to invite? ¿Ven, ven que, pueden, que pueden escribirlo de muchas maneras? Miren, estamos usando el verbo invite, invitar. Ya usamos el go, right? Ya usamos stay. Ya usamos un montón. Muy bien. Pero, por ejemplo, si, eh, para, para aclararles un poco el, el whom, por ejemplo, si tenemos un montón de cell phones, ¿verdad? Y yo veo este cell phone que está por ahí tirado. Y yo le digo, hey guys, to whom this cell phone belongs? ¿A quién pertenece este cell phone? To whom? To whom this cell phone belongs? ¿A quién pertenece este cell phone? Ven, to whom? ¿Cómo se escribe? Whom? ¿Cómo uh -huh. se escribe whom? Whom? Con M. Uh -huh. Whom? Ese es a quién, to whom, ¿sí? Oh, yeah. Es diferente. Very good. Muy bien. Who are you going to invite? Juan le puede preguntar a Blanquita si está hablando directamente, vea. Muy bien. Y entonces, uh -huh. o puede ser, si usted lo está diciendo en, afirma, en tercera persona, who is Blanca going to invite to the beach? ¿Sí? Mire, ¿a quién, va, ¿a quién va a invitar Blanca a la beach? Chicos, usemos el mismo verbo. ¿A quién va a invitar? Who is going to invite? ¿A quién, guys? Friends, William, Jessalyn. My friend. Friends. Your no. mother. 
Pues no, mi mamá hubiera sido chévere, pero no. Blanquita dijo que quién. <risa> Her, her, friends. Her, friends. Her, her boyfriend. Boyfriend, William. She, she uh, friends. Uh, her friends. Friends. Oh, her friends. She is going She's to invite. invite her friends. friends. Very good. Miren, y estamos usando el otro verbo que Juan José nos enseñó. Invite. Invitar. Sí. Very good. Excellent. Ajá. ¿Qué les parece? Vean que bien fácil. Teacher, ¿qué, significa, qué significaba whom? Whom? A, whom? ¿A quién? ¿A quién? Ah, o sea que iba a quién ya. El a quién. A quién. No, whom. quién. Whom. Y who es quién. You can say who with whom. Quién? A quién. With whom. whom? A quién. A quién. With whom? Con quién? With whom? Mm. Uh -huh. Pero eso ya es otra cosa. No tiene nada que ver ahorita con lo que estamos viendo del WH question and very going to. Pero lo vamos okay. a ver para que ustedes más o menos ya vayan viendo la diferencia porque sí se pueden confundir en eso. Sí, uh -huh. confunde. I know. Pero por eso es que no lo toco. Porque para que no se confunda ahorita con este tema, no lo vamos a tocar. Uh -huh. Ok, muy bien. Eh, quiero ahorita, les voy a dar un minuto, un hito, uno nada más, para que cada quien me formule una pregunta. Puede ser escrita, si ustedes lo quieren, o pueden ser aquí en su cabecita, como usted quiera, ¿verdad? Pero quiero que me formule una pregunta con el WH question y el verb to be, así como lo hemos visto. What is... Pero con el going to. Puedo usar cualquier verbo, ¿sí? Puede ser el verbo go, el verbo stay, el verbo invite. ¿Sí? Por ejemplo, si usted quiere decir, ¿dónde es que va usted a ir a nadar? Where is, where, o ¿dónde es que ella va a nadar? Where is she going to swim? ¿Sí? Puedo usar cualquiera. No se complique. Le voy a dar un minuto. Pero quiero que me formule una pregunta. Véala. Aquí la estructura que acabamos de poner en el chat. ¿Sí? Véanla aquí y en base a la estructura del chat, formulme la pregunta. Le doy un minuto y luego regreso con usted, ¿le parece? Sí, teacher. Ay, Dios mío, qué barbaridad. Sé que es Monday, right? Es Monday. Ajá. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, it's Monday. Ay, the party knows that it's Monday. Yes, teacher. Sí, verdad. Uh -huh. Ya estuvo, right? Ya pasó un minuto. Yes. Vaya, yes. démosle pues. Ok, Carito, la primera pregunta, porfa. Dame una pregunta. Where are you going to, to go tomorrow? Ok. Where are, you go, where are you going to go tomorrow? Very good. Mm -hmm. Dalia, it's your turn, girl. Where are you going to eat dinner? Your English class. Aha, uh -huh, very good, excellent. Miguelito, what about you? No te escucho. No te escucho, Miguelito. Repeat, please. Micrófono, Miguel. ¿Escuchan a Miguelito? No. Hello. We cannot hear you. Hello. Yeah, ahorita sí, hello, dijiste, sí. Hello, sí. Yes, sí. yes. Ajá. Entonces, lanza la pregunta. Lanza la pregunta con doble eh. question. Eh. Puede ser what, puede ser where, puede ser when. Mm. 
¿No? ¿No se le viene ahorita? No. Le voy a dar no. un, un chancecito, voy con otros compañeros y después vuelvo con usted. Tómese su tiempo, no se preocupe, Miguelito, usted puede. Juan José Ábalos. Thank you. You're welcome. Ok. Uh, what are you going to eat for dinner? Ah, what are you going to cook for dinner? Very good. Qué rico. Muy bien. Charlie, what about you, Charlie? Where are you going to in the cinema? Ajá, uh -huh, very good. José Luis Vázquez. José Luis Vázquez. Hello, hello, hello. José Luis, ¿dónde está usted? Where are you going? Ajá. Okay, very good. William Tobar, what about you? When, when are you going, uh, going to the next uh, meeting? Okay, very good. Jensaline Canizales, what about you, girl? When is Carmen going to sing? When is Carmen going to? Sing. That. Sing. Pintar. Cantar. Cantar. Ah, sing. when is Karma going to sing? Very good, sing. excellent. All righty. Um, Heidi, what about you? Heidi. Yes, teacher. Okay. Um, what does... No, what does, no, what, what is... What is she going to the Wednesday? Mm -hmm. What is she going to go on Wednesday? Okay, very good. Yes. Andres Menendez, what about you? Uh, what are you going to do tonight? Okay. <coughs> ¿A quién le pregunto exactamente? <laughs> hmm. Oh, that, no, it's, it's uh, it's, uh, it's part of the ex exercise. Vea, más le vale. I'm just kidding. Yes. Okay, Sarita, yes. what about you? Where, where are you going to have lunch? Oh, very good. Where? Excellent. Jackie, what about you? Jackie. Jackie, all right. Going to the church. Uh, okay, very good. Evelyn, what about you, girl? Uh, who are you going to the movies? Who are you going to the movies with? Very good. Chris, what about you? Chris, Chris. Okay, Chris is not here. Okay. Here, here. Okay. Okay. When are you going to go to the party? When are you going to the party? Very good, Chris. Lisette, what about you? What are you going to do for Christmas? Okay, what are you going to do for Christmas? Very good. Blanquita, what about you? Where are, uh, where are you going to in the vacation? Where are you going to go on vacation? Very good. Reggie, what about you? What are you going to do for life? Ajá. ¿Quién dijo eso, Miguelito? Yes. Hola, hola. Ajá. ¿Ya me lo vas a decir, Miguelito? Okay. What are you going to celebrate Christmas? What are you going to what, Reggie? Christmas. Okay, okay, very good. Uh, Sulmita, what about you? Where is she going to eat? Where is she going to eat? Thank you. And Mr. Miguel Ramirez, could you please be so kind to repeat your sentence or your question? What is going to do for life? What is, is she? Is going to do for life? For life? Uh -huh, for life. Okay, life. very good. Excellent. You see? Hey, guys, is it easy? Yeah, right? Easy peasy queasy. <laughs> uh, More or less. <laughs> More or less. Tomorrow, guys, we're going to do a, a kahoo about this, okay? Oh, yeah. Friday? Oh, yeah. Tomorrow. Oh, tomorrow? Tomorrow. <laughs> tomorrow, we're going to do a kahoo to practice yeah. just no question and WH question with B. Uh-huh. So you better study. Okay. 
Hey guys, any um any questions you have by, by any chance? No questions. No, no question. question. Everything is no, clear, teacher. Juan Jose and Jose Luis Vasquez, like water? Like water? Yes? Yes. Are you sure? Carito, you don't say anything, right, Carito? <laughs> what? <laughs> what? Okay. Hey, guys, I will start sending you some information through the WhatsApp group because I want you guys to continue practicing your listening okay listening okay. for me it's really important and the best way one of the best ways to improve your listening is you cannot imagine but to listen cartoons cartoons yes okay because yeah. you know what cartoons are one of the okay. hardest part to Which understand isn't. yes to understand when you're learning a brand new language like right now what you're doing right now guys Cartoons, you cannot imagine, but they are difficult. They are difficult. I like this homework. Huh? What? <laughs> like is homework. You like the homework? Okay. Yeah. Don't worry. So I'm going to send it to you, okay? I will send it to you, um, I think, two. Two of them right now, okay? And I'm going to want you to pay attention to them. And tomorrow we'll send you another one, okay? All right, guys. It was nice to have you in the first class of this week. This week is going to be harder. So you better study. You have two options, a study or a study. Which one you prefer? Study. Study. Of course. <laughs> right, Carito? Definitely. There's no choice, right? Yes. So, hey, guys, what are you going to do from now on in order to pass this model? What are you going to do? in order to pass this model? What is your answer, guys? What is your answer, Dahlia? What are you going to do to pass this model? ¿Qué vas a hacer para pasar este módulo? What are you going to do? Daddy. Uh, no, I'm going to uh, ask the complete sentence, please. I'm going to start it. Yeah, I'm more. going to start her more. I'm going to study a lot. I'm going to study harder, right? Harder. Very good. Eso espero oh. yo. <laughs> and I'm going to finish the platform exercises as well, okay? <laughs> All right. Okay, guys, see you tomorrow. Bye-bye. Yes, thank you. Bye. Bye. Bye.